Предизвикот што во Ресен го направија владиката Пимен и муфтијата Јашар ќе разбуди позитивните размислувања за ваков искрен пристап. Исклучително значајно одекна што теолозите и Зети и Джорджевич застанаа на иста страна наспроти верскиот радикализм. Тоа е мотив да се оди понатаму, да се бараат други позитивни примери каде религијата е карактеристика на индивидуалноста на човекот и не е извор на поделби. Религиски различни во Македонија не се само христијаните и муслиманите. Во Македонија се наоѓа село кое може би е единственото најмало место на светот со најмногу вери. И тоа од христијанска религиска определба. И знаете што? Сите се на иста страна. Колешино, овде на југоистокот на Македонија, веројатно е тајната на меѓуверскиот соживот. Статистички околу 1000 жители повеќе од 100 години го чуваат мирот и единството, иако во ова село има дури 4 или 5 различни христијански цркви. Православни методисти, протестанти, адвентисти, саботијани, јеховини сведоци, баптисти. Но внимавајте, овде има и атеисти, статистички. Сето ова на едно вакво мало место, а да нема кавги и поделби. Во време кога омразата станува секојдневен говор во светот и кога религијата е стигматизирана како инструмент за поделби, тие испраќаат пораки за единство. Нинниот глас може би е тивок, но е искрен. Во лудилото на поделби, тие стојат на другата страна. Не, не, не се бојме това, они кога крот после те пишат. Добар ден. Добар ден. Шо правите? Здраво, ја помагаме на другарчето малко. Како е работа? Арно, добро, фала Богу. Да се помогнеме како во време да изкористим. Што се киви? Киви, киви. Овде и киви растат. Киви растат, костени растат, ореде всичко има. Па мене ми кажа дека ова е село само на вери. Има и вери има. Така, има четири, пет. Четири цркви има. И како се живе тога? Супер! Ви од која ве растат? Јас сум православ. Луѓето се спогодуват, немат, не гледат на вери кога треба да се помогне или да се направи нешто. Ти си полна човек, веруваш ти во... во Бог? Да. Припадник си на која религија? На православна На православна да. Како живееш со другите религии? Добро живее. Исто. Исто. Зошто не може да се рефлектира, да речеме, на друго место Македонија? Зошто само... Колешино е таков позитивен пример? Не е Колешино позитивен пример. Колешино е место на место на любов. Нема никаква разлика. Си сме истина. Некои велат дека во селото има повеќе мешани бракови од колку бракови во кои двајцата партнери припаѓаат на иста црква. Така го сватиле животот. Љубовта е надверската определба. И на мојата фамилија половина се претставени, половина се претставени. И како живеете? Одлично. Оне е мешовит протестант. Поради мајка. Моите родители, наследувам верата и го почтувам. Да. И съм срекен. Значи ви имате сна, коя не е от вашата вера, така? Да. И како сте я прифатили? Супер! Супер! Католичка, хубава, приятна. И како празнувате празниците? Всите празници празнувам. И католички, и тай. И не ви сметам? Я се една тъща... Така ти кажа, му взехам нова мала яло, Сватинов, че то не се подличи и отнесех баклава. И на мен ми пита проповедник от това нимнио, а вика, що тази баклава? Па и аз викам, що тази баклава е. Католички, такво е, викам бужик и така. Статистичките податъци от пописът в 2002-та покажуват и един куриозитет. В Колешино има и три семейства, кои се декларирали како атеисти. Но обидот да ги пронайдете е тежък. Или явно не сакаат да зборуваат, или пак може би веки и не живеат овде. С 
слично како и многуми на други од ова село кои со годините заминале во странство. Добар ден! Добра ден! Како сте добри? Убаво, фала на Бога! Ова е евангелско методистичката църква. Ова е евангелско методистичката църква. Права на влезот от селото. Точно, така е. Сте разположени малце да поразговараме? Да, повелите. Евангелско-методистичката црква е прв храм на влезот од целото. Наменете за околу 80 семиста. Што се разликува вашето учение од останатите? Видете, во основа разлика нема. Бидејќи сите ние, и православната, и католичката, и ние како евангелско-методистичка црква или народно како не велат протестанти, Библијата е главната основа. Разликите доаѓа од пренесувањето, значи како ние приставуваме во двете цркви, присутна е повеќе литургијата, а има и читање од Библијата, кај нас е. Ние имаме читање на Библијата, значи од Стар, од Нов Завет, имаме духовни песни на една богослужба, молењето кај нас е слободно и се држи една проповед, предавање, врз основа на тема. Христијаните, како христијани, имаат посебни режими на са православни католици на, на Искрана. Има ли некои разлики кај е, методистите? Немаме. Свети апостол Павле вели се е дозволено. На пазарот се може да, да купуват, но се не е корисно. Значи, преку верата, Бог ми дава разум да избирам на она кое е корисно за моето здравје. Кои сте позициите ставовите на Евангелско-Методистичка црква во поглед на прашањот типот на она што значи на развој на современи технологии, комуникации преку социјални мрежи? Видите, ќе кажам, тој е благослов за сите нас. Педен телефон, компјутер, другите е, е, мрежи. Со тоа, ние се трудиме Евангелијето кој е го проповедуваме, кое го представуваме, верата во Бога кое представуваме, ја користиме и преку тие направи, инструменти. Кој е тајната на со животот овде во, во Колешино? На толку мал простор, уставно кажено, толку голема поделба по верски, по верска основа во пракса, еден хармонизиран со живот. Како да не постои религија? Ако погледнете оваа улица, порано беше прашлив улица, старата црква не беше од другата страна. Е, значи, мојот живот овде сум го поминал. Е, уште од тогаш можам да кажам, верата во Исуса Христа, искрената вера на нашите стари, на нашите покојни, и родители, и дедовци, и баби, е била та која нас не е зближувало. Јас не знам како дете можам да кажам да е имало некаква разлика помеѓу православните и нас. Во почетокот, не да кажем. И, и порано тоа се рефлектира на нас. Видите, многу е важно што се зборува дома во семејствата. Дали јас нападјам Иако сме от християнството, различните християнски църкви, дали ја нападјам друг, другата црква. Дома, кај мене, никој пат, порано и кога живеев овде како дете, не ме учили моите родители да ги мразам другите. Вие православ дека разговарате со, и со православните овде, и со а, а, адвентистите, и со останатите кои да. што ги има а, присутни во колешино. Сте расположени да посетиме еден, па после тоа друг храм може, и да може, разговараме Може, немаме проблем, немаме проблем. Одиме тогаш кај адвентистите, нема? Одиме, одиме, одиме. Ајде. <laughs> Ете, сме тука ке адвентистичката да, црква. Да, сме да ги видиме што прават. Гости. Да, да, повелите. Ајде, благодарам. Ајде, повелите, повелите. Добар ден, добар ден. Добар, добар ден. ден. Сакате гости? Секако, секако, добро ни дојдовте. Добар, добар ден, како се. Ја лефме кај методистите, разговараме малко, сега е малко со вас да поразговараме. Прекрасно. Па, потоа ќе отидеме и кај православните. Предпоставам да немате никакво драго проблем. Ми, драго ми, драго ми, абсолютно.
Можно ли е вака да функционира едни верски земници во Македонија и самите верници? А зошто не би може, можело? Ако не спојува една иста вера, една иста надеж, иста љубов, Божја љубов, тогаш не, не гледам причина, зошто не би, не би било возможно така нешто. Або велат не е иста, не се разликуват верски. Не е иста. А, Проблемот е во сфаќањето на верата, дали тоа се сфаќа нешто како национално или нешто лично. Да се биде религиозен, доаѓа од до латински збор религио религаре, што значи поврзаност, конјекција, поврзаност, ама поврзаност со Бога. Сега, во колку мојата конјекција е добра со Бога, тогаш не че има проблем да, да бидам поврзан со сите кои што се да, поврзани со Бога, кои се религиозни, вистински поврзани. Ама ако верата ја сватам како нешто национално, е тука е проблемот ја. По што се разликува вашата религија од, да речеме, методистите, христијаните, други православните? Како тип на, на практикуватели? Има ли пост во вашата църква? Па има пост, а малко се разликува пост од кај нас. Иначе, ние сме врста протестантска заедница. Кај и протестантите е лозинка е сола скриптура или само писмо, само Библија. Меѓутоа, за разлика од останатите протестанти, ние држиме буквално нака како што зборува писмото, држајќи и сите десет заповести, па една тие заповести за сабота, за седем, седми, од, седми ден за одмор. И се држиме на, на Библиса подела на храната на чиста и нечиста. Што е она чиста, што е нечиста храна? Животните кои што имаат раздвоени копита и кои што преживаат да може да ја јадиме, а они кои што немаат раздвоени, еве на пример свињата, она има раздвоена, ама не прежива, треба двете карактеристики да има. Таа храна према Библијата е нечиста и ние сметаме дека ако била нечиста за Израелскиот народ кога Бог им дал тие наредби дека дејо се уште е таа нечиста не е здрава за нас и не сакаме да го и да навлегуваме во тоа, ама секој доктор тоа може го потврде. Што мисли вашата црква за социјалните мрежи и денешниот начин на комуникација со светот? Па науката е од Бога. И се што е науката што открила, тоа може да се користи и за негативни, и за позитивно. А на социјалните мрежи, мрежи се нешто прекрасно, ако добро се искористат, добар начин на комуникација. Јас, на, да, еве, на пример, на Фейсбук имам толку многу пријатели кои што не се адвентисти и кога ќе ставам некој пост религиозен, многу повеќе лајка имам од не адвентисти, некој што имам од адвентисти. Зошто сите вела дека колешино е пример за, за, за некој верски соживот а, овде? Мисте дека тоа е некој некој Тајна го изградиле самите луѓе овде што живеат или, или верските зедници? Во што? Тајната е во тоа што реков. Што овде во ова место, поиќе се чита Библија, да не го било кој е во друго место во Македонија. Ама од Библија не се живе? Од Библија не се живе, се, се живе од она што Библијата го содржи. Она не е книга како секоја друга. Любовта ни дава ширина. Тогаш јас не гледам кој е, од кој е позади на тој доаѓа. И во сред различности, и добро што има различности, бидејќи различностите нас не изградуваат. И кога седнуваме да разговараме со љубов, секој пат може да се најде решение. Вие сте адвентисти, господин Цеко ги проповедник од методистите, тука живеат и еховени сведоци, слушнав и баптисти, веројатно некаде во близина има и пред селото, некаде најава за католичка да, црква, католичка село, има, и има и православните, отидеме да ги видиме, меѓутоа и слушнав дека има и атеисти. А, во ова село јас многу и не сум сретнал атеисти. Искам да бидам. Значи, факт е денеска, секуларизмот се повеќе се шири, на запад е премногу више распространен. Тоа ми смета? А, не, не ми смета, него тоа е доказ да полека навлегува и тука и во разговори со другите верски заедници гледаме да младите више се помалку читат Библија, се помалку веруваат во Бога и можно е да има... Неги тоа не го нарушува со животот? Абсолютно, абсолютно не. не. Е се да ве прашам, кога последен па сте били православната црква? Во православната црква не сум бил овде. Нема да ве лажам, значи не сум бил. А се сакате да отидете? А зашто да не, во секое време. Вие? Јас бев приликом погреб на еден наш член од семејство. Одиме тоа, да се видиме со домашниот долаги.
Ово е православната църква на Цветих Спас. Добър ден! Добър ден! Аз ми казвам двайца гост. Добър ден! Хвала истина! Здрави, живи, весели! Ние дойдохме тук с добра намера да поразговаряме малце за верският соживот, за тоа како функционирате овде од повеќе христијански религии, а ви велат дека сите сложно живеете. Вистина ли е тоа? Ние сме единствено село такова. Така е. Такова село. Има повеќе религии, ама сите сме македонци. Јас сакам сите заедно да влеземе во храмот, пошто што предходно бевме во Евангелско-Мотодистичката црква, бевме кај Домакин ни беа адвентистите. Ива? Бежа. Има ли некоја тајна за Аваков? Това само у Кулешино го има, такова тајна. На друго место нема никаде. Добро, а како сте го изградили тоа? Това ти е още 902 година за време Мистон се отвоиваа неколко луѓи за да помогнат на другите друга вера. После се появаа и други вери и така вече четири църкви си имаме у селото, четворица свещеници сме у Исто село, на исти народ и нямаме никакво разправия по цело село. Не ли малко парадоксално да речеме, например, вие како свещени кој Македонска православна на църква, сосема нормално комуницирате од църкви кои са христијани, ама како што ги нарекува, нели народ од протестанти кои са различни, а останатите православни църкви тешко комуницираат со Македонска църква. Това не знам како е, а тука ни е во нашо село, сме си исти. Ние сме си заедно. Се разправате надвор од църквата за вера? Понекога ще има разправия, ама не до кавга да дойде. Аз се разправям, ама правам и решим. Или ти прав, или аз крив. Утрия ден пак го продължим и изправим на вас. Що е за вас най-важно в ова село? В ова село е най-важен со живота. Каква е вера и да са, кавга нема. Помощ има от сите между себе, кавга и разправия. Ни за вера, ни за имания, ни за богатство нема. Проблемо не е, например, ако е методист, Еховин сведок, протестант, ако ви побара помощ, вие ќе го помогат? Да, да. Тука се помага на сите. Ама ние не ја разликуваме зла по вера човеста. Една са си човек от крв и месо като сите. Дорога, затова е специфична. Ама мене само не ми е ясно како можете така заедно да го помогат. Ей, ба заедно така, живеем и си. Никога ще не сме сиска. Тоа е чудото на Библијата. Ние не сме сгирали никога. Ке дојдете во ситуација да требат да се празнуваат празници за Велик ден и за другите празници. Како тоа го решаваме? Заедно се празнуваме се. Сите празници? Сите празници. Велик ден значи, не се и празнуваме сите. Божи, сите. А неделата е недела за служба. Секој мора от селото да дојде на црква. Ово е мало село. Тука... Е мало е да не е маленечко. Меѓутоа има потреба, луѓе се венчаваат, некојаш ќе се заљубат од различни вери и тогаш? Нема сопир. Ни сметаме ни. Има... У некоја кашта има и по три вери. Мажо е такова, жената е такова, децата са по друга вера. Е, во Стромици има, во едно семејство има и протестанти, и православни, и католици. Зошто тога што тешко се сваќа во другите средини во во да рече во Македонија па и во Европа од различни религии кога ќе треба да склучат брак па родни ни се противат па едни па други па видите тука ни има една долга традиција <coughs> отецот спомна Елен Стон Мистон е позната кајнаска комистон та е една од мисион... нашите мисионерки која делувала овде не Кудете сум трчал низ улиците овде, на секаде. И ние сме измешени, моите половина родбина се православни. То нема никакъв проблем. Како живеете со оние кои не веруваат ни во една църква или популярни тестисти? Исто си и тестисти. Исто си и тестисти. Исто си и тестисти. Најстара во ова село е православната црква Свети Спас. Изградена е пред повеќе од 200 години. 
Евангелско Методистичката црква во Колешино се раѓа со доаѓањето на Мис Тоун во овие краишта. Црквата е изградена во 1967. По 70-те години на минатиот век, овде се раѓа и Христијанско Адвентистичката црква. По непосредна близина е и салата на Јеховиното царство, изградена на почетокот од 90-те години. Иако Колешинци одат во различни цркви, тие имаат едни заеднички гробишта. На погреби, сите одат заедно. Додека сме живи, може понекогаш да има разправија, бржа решаваме, а на додека да доодиме сами, ако га не донесат, веќе нема разправија. Тука се испиеме и чекаме во скресени. Затова тука е наред, нема ни православен, ни протестан, ни Јехов, ни Саботјан. Тука сме сите исти. Физичкиот наш живот се вршува овде, што е ова материјално тело, но душата живее. Овде е ново место, едноставно сите сме еднакви. Дали сме богати или сиромашни, дали веруваме или не веруваме толку во Бога. Иако мало село, сепак во Колешино се разговара за многу прашања, кои се дел од секојдневниот живот, за бракот, социјалните медиуми, проблемите во света. Како вие, како свештеници, теолози, гледате на потребата од помош на сиромашните луѓе. Не е возможно јас да кажам верувам во Бога, а дојде некој бара помош, корка леп, да му кажа оди си. Наш ближен е оној кој што е во неволја кој има потреба од наш од наша помош. Треба ако сме христијани да помагаме на оној кој што не е ближен, а ближен е оној кој што е во неволја. Ближни сме сите. И како ближни мора да спомагаме еден друг, сакал да е, ближни. Кој е односот на, на религијата во поглед на, на институцијата брак? Како вие имате ли различни погледи околу тоа како треба да изгледа еден брак? И на нас брако е најсветото нешто. Оти се од брако почнува. Институцијата е брак, свештена тајна. Света тајна по нашето. И со таа тајна мора да се живее, да се одгледа деца, старите да си ги почитуваш до крај, и тоа е брако, и да помагаш на сите околу тебе. Бракот е сосема јасно, Библијата јасно зборува, првиот е брак е помеѓу Адам и Ева, Исус вели бракот е помеѓу маша и жена, и тука нема нешто ние да филозофираме или да кажуме така треба или онака треба. Бог кажал да машко и женско, кои ги создал и вели двајца ќе бидат едно, он не вели машко и машко или женско и женско, него машко и женско ќе бидат едно. Што мислите, вие како верски зедници го создавате тој верски со живот овде или самите верници го градат? И ние помагаме, ама повеќето самите верници према Библијата кај што ги упатваме за да чита и некаде ако некој не му е јасно нешто, он дојде да пита. За крај ќе прашам уште едно прашање. Може да се сетите што заеднички сте направиле за селото, а без да биде верата предмет на, на тоа? Па најново е сега нашата хумната организација ова година, меѓу останатите установи кај што помогнавме во Колешино во селото на сите деца, од првото до последното дете, им поклонивме по едно пакетче, ново годишно пакетче. И ке наши исто, од црквата повеќе се подарува. А од народа понекогаш, понекогаш така, а има да дава добро... Добри ни дава... Прво се обидувате, ви да ги подтекнете за... Ако не се обидуваш, нема ништо. Мора да си поработиш салам, па да добиеш нешто. Например, во Струмица, на пощадот, поставихме еден контейнер за старија алишта, облеки. И таа облека после се носе на сите тие сиромашни кои што имат потреба. Че слушниме неген дека има некое семејство, имат потреба, носиме ги, делиме. Во градовите има многу поголеми потреби. Во Струмица имаме ние една голема редица на разни луѓе на кои им даваме огревно дрво, храна, облека, лекови. Ете кои на име со 160 луѓе кои като дневно примат мени им се носи дома храната од понеделник до петок. Така да заедно со свети 15 колегата 
на отеца Димитър, соработуваме со на отец Георги от Католичка църква, соработуваме така да имаме ни много активности не? на социалното поле. Ама, ако дойде некога, ще мора да се помогне на некои. Овие луѓе на вистина заедно живеат и функционираат. Тайната веротна е во тоа што верската определба ја сватиле како индивидуално право на секого. Негово право, негова вера. Легитимно. Колешино е македонски пример за соживот, ама не само соживот на збор, туку и на дел. Особено кога треба да се помага, кога треба да се уредува заеднички од животен простор. Например, колешинци сакале во ова село да има булевар. Собрале пари, го изградиле. Булеварот е краток, ама е по прописи. Со две ленти, тревник и канделабри. Ете затоа тие се на иста страна. Ве поздравувам и ја најавувам уште едно вакво продолжение на искрена на јуверска почет.